छुप के कोई कहे छाने कोई कहे छुप के लियो है बजनता ढोल तन का गहना में सब कुछ दीना तन का गहना में सब कुछ दीना लियो है बाजू बंद खोल मेरे तो गिरी धर गोपाल दूसरो ना कोई मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो ना कोई या क्वेश्चन यस सहोदर केली ये पूजा पड़े बोल मणि अड़को अब ஓசை ஒலியெல்லாம் ஆனாய் நீ இயே தான் தேவாரம் உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா சத்தமும் கடவுள் தான் அதனால் நாம் என்ன பண்ணுறோம் இந்த உலகத்தில் கடவுள் என்னவாலாம் இருக்காங்கன்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கினா நம்முடைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கினுடைய வெளிப்பாடாக எக்ஸிபிஷனாக இந்த உலகத்தில் எல்லா இடத்துலையும் காற்றாக இருக்கிறது யார் அதனால் என்ன சொல்கிறோம் புதுவத்தையே காட்டுறோம் உலகத்தில் இருக்கிற அக்னி நெருப்பு அதனால் தீபத்தை காட்டுறோம் அதுக்கப்புறம் விளக்கேற்றுறோம் ஒவ்வொன்றுமே அப்புறம் சாமிக்கு சந்தனம் வைக்கிறோம் சந்தனம் வைக்கிற போது என்ன சொல்லுவாங்க பிரித்வி யாத்து பண்ணி கஞ்சாம் தாரையாமி அப்படின்னுவாங்க உலகத்தில் எல்லா மண்ணும் நீ தான் அதனால் அது எனக்கு தெரியுங்கிறதுனால இந்த சந்தனத்துக்கு ஒன்று வைக்கிறேன் இப்படி ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ஒரு லிங்க்கு கொடுப்பாங்க இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எலமெண்ட்ஸ் எலமெண்ட்ஸ்னால் என்ன பஞ்சபூதங்கள் வச்சுக்கலாமே ஸோ ஒவ்வொன்றும் நீ தான்ங்கிறத புரிய வைக்கிறதுக்காக நாம் அந்தந்த விஷயங்களை கொடுக்குறோம் தண்ணியை கொடுக்குறோம் அதுக்கப்புறம் ஊதுவத்தி அதுக்கப்புறம் விளக்கேற்றுறது கற்பூரம் காட்டுறது நைவேத்தியம் வைக்கிறது இந்த மாதிரி நைவேத்தியம் எதுக்கு வைக்கிறோம் என்னால் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற எல்லாருக்கும் என்னால் பசியை போக்க முடியல அதனால் நான் ஒன்று கொடுக்குற இந்த நைவேத்தியம் நீ ஏற்றுக்கொண்டு இந்த உலகத்தில் இருக்கிற எல்லாருக்குள்ளேயும் நீ தானே இருக்க எல்லாரையும் பசி இல்லாமல் பார்த்துக்கோ அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இட்ஸ் யுவர் எக்ஸ்பிரஷன் ஆஃப் அன்செல்ஃபிஷ்னஸ் அண்ட் நொபிலிட்டி அண்ட் யுவர் எக்ஸ்பேன்ஷன் ஆஃப் ரொம்ப அழகான விஷயங்கள் இருக்குது அது யாருக்கும் சொல்லி தரலையா அதனால் அப்படியே விட்டாங்க எல்லோரும் இல்லைனா எல்லாம் ரொம்ப நல்லது தான் நம்முடைய பேர் சிஸ்டம் இந்த சான்ஸ்கிரிட்டில் இருந்ததுனால நிறைய பேர் தெரியாமல் போச்சு அதே தமிழில் கூட தேவாரம் திருவாசகத்தெல்லாம் அந்த மாதிரிலாம் நிறைய இருக்குது இதே மாதிரியான விஷயங்கள் இருக்குது தேவாரம் திருவாசகத்து கூட இருக்குது சாப்பிட்றது ஆமாம் ஃபுட்டா நான் புட்டுன்னு நினச்சேன் ஏன்னா ஃபுட் எல்லா உயிரும் என் உயிர் ஆயின எல்லா உலகும் என் வசம் ஆயின எல்லாம் கடந்த என்னம்பல தீசர் எல்லாம் கடந்தும் என்னுள் இருந்தாரே தான் ஆன்மீகம் இப்போ இந்த உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா ஜீவராசிகளும் ஒன்று தான் ரெண்டாவது விஷயம் ஒன்றும் கிடையாது நான் உனக்குள்ள இருக்கிறேன் நீ எனக்குள்ள இருக்க நம்ம எல்லாருமே ஒன்றே தான் ஒரு கடல் இருக்கு கடலில் ஒரு அலைக்கும் இன்னொரு அலைக்கும் ஏதாவது வித்தியாசம் இருக்க முடியுமா இந்த அலைகளெல்லாம் சேர்ந்தது எதுவோ அதுதான் கடல் அந்த மாதிரி நான் நீ விஷ்ணு எல்லாரும் சேர்ந்தது எதுவோ அதுதான் பரமாத்மா என்று சொல்லக்கூடிய சாகரம் பரமாத்மா சாகரம் நாங்கள் பரமாத்மா என்று சொல்லக்கூடிய கடல் ஆனால் நாம் என்ன பண்ணுறோம் 
இந்த நைவேத்தியத்தை வைக்கிறது இவர் கொஸ்டின் மாசா போட் நைவேத்தியம்னு ஃபுட்டு ஃபுட்டு டு அவுட் சைடர்ஸ் ஆர் டு காடு அவுட் சைடர்ஸ் ஆல்சோ அதனால் எப்பெல்லாம் பகுத்துண்டு பல்லுயிர் ஓம்புதல் நூலோர் தொகுத்தவற்றுள் எல்லாம் தலை டு கேர் அண்ட் ஷேர் டு டிவைட் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூட் இதெல்லாம் நல்ல விஷயங்கள் அதனால் என்ன பண்ணலாம் பகுத்து ஆனால் டிவைட் பண்ணி உண்டு பல்லுயிர் இன்னும் நிறைய பேர் சாப்பிட்ற மாதிரி பண்ணுறது பல்லுயிர் ஓம்புதல் நூலோ தொகுத்தவற்றுள் எல்லாம் சிலை இப்போ கிருஷ்ணதேவர் ஆயிரம் இருந்தார் அவர் எல்லாரையும் கூப்பிட்டு தென்னரிராமனையும் கூப்பிட்டு உட்கார வச்சு எல்லா எல்லையிலையும் வடப்பாயத்தோடு சாப்பாடு போட்டார் நீங்கள் யாரும் உங்கள் கையால் எடுத்து நீங்கள் சாப்பிடக்கூடாதுன்ட்டார் உங்கள் எல்லையில் இருக்கிறது நீங்கள் சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்ட்டார் தென்னரிராமன் ஐடியா பண்ணான் என்ன பண்ணான் அவன் கையில் இருக்கிறத எடுத்து பக்கத்தில் இருக்கிறவனு கூட்டினான் அவன் அவனுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறவனு கூட்டினான் அப்போ யாரும் அவங்க சாப்பிடல ஆனால் எல்லாருக்கும் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க ஸோ எவ்ரி ஒன் ஹேட் டுகெதர் ஸோ இந்த உலகத்தில் மண்பதை கிறங்கும் அப்படின்வாங்க இந்த உலகத்தில் இருக்கிற எல்லாருக்காகவும் இறக்கப்படுகிற அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ நாட் ஓன்லி டு ஹியூமன் ஈவன் காக்கா குருவி எல்லாத்துக்கும் கூட வந்து பசி இல்லாமல் பட்டினி இல்லாமல் பார்த்துக்கணுங்கிறது தான் வேதாந்தம் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா ஜீவராசிகளுக்குள்ளேயும் அதே பரமாத்மா தான் இருக்கார் அதனால் நாம் மற்ற ஜீவராசிகளுக்கு கூட கொடுக்கணும் அப்படின்னு நம்ம சாஸ்திரங்களில் எழுதி வச்சுருக்கு ஸோ வேற மாதிரி யூ ஆஃபர் யூ ஷுட் பிலீவ் தட் யூ ஆர் ஆஃபரிங் டு த காட் இன் தெம் அந்த காக்காவுக்கோ குருவிக்கோ மனுஷனுக்கோ நீங்கள் கொடுக்கல அதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய சிவபெருமானுக்கு நீங்கள் கொடுக்குறீங்க அதுக்குள்ளே இருக்கிற விஷ்ணுக்கு நீங்கள் கொடுக்குறீங்கிற பாவனை உங்களுக்கு வந்துச்சுன்னா எவ்ரி டைம் யூ ஆர் டூயிங் உண்ணும் உணவு பருகு நீ தின்னும் வெற்றிலை நீ சாப்பிட்ற சாப்பாடு குடிக்கிற தண்ணி போடுற பீடா எல்லாமே கடவுளுக்குன்னு அர்ப்பணித்து வாழ்கிற ஒரு வாழ்க்கை இருக்குது உண்ணும் உணவு பருகு நீ தின்னும் வெற்றிலைன்னு அது மாஸ்டர் பண்ணிட்டால் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் எப்பயுமே இப்போ நாம் சாப்பிட்டு போட்டு அப்புறம் ஜீரணம் ஆச்சு ஆகலைன்னு சொல்லி இந்த ஜெலுசில் டைஜின் போட்டுன்னு சுற்றுறதுக்கு நம்ம அளவாக சாப்பிட்டுக்கிட்டு நமக்கு தேவையில்லாத விஷயங்களை நம்ம மற்றவங்களோடு பகிர்ந்துக்கிற போர் அவங்க படுற சந்தோஷம் இருக்கு இல்லையா அது கொஞ்சம் நல்லா வசதியாக இருக்கிறவன் இல்லை ரொம்ப ஏழை இருப்பான் அந்த மாதிரி ஒரு ஆள் தேடி பிடிச்சி நீ அவனுக்கு கொண்டு போய் ஒரு நல்ல பதார்த்தம் கொண்டு ஊசி போந்தெல்லாம் கொடுக்கூடாது நீ குப்பையில் கொட்டுறதெல்லாம் கொண்டு போய் அவங்ககிட்ட கொடுத்து நான் தர்மம் பண்ணலாம் நினைக்கூடாது நீ உனக்கு என்ன செஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறியோ அதை மற்றவனுக்கு செய்யணும் ஸோ அந்த மாதிரி யாரெல்லாம் வந்து இருக்காங்க மற்றவங்களுடைய சந்தோஷத்தில் நம்முடைய சந்தோஷத்தை பார்க்குற மனப்பான்மை வந்துச்சுன்னா அதுதான் உலகத்திலே பெரிய பிரேயர் உலகத்தில் பெரிய பிரேயர் அதுதான் அதனால் தேவாரம் முதலிய நூல்கள்லாம் என்ன சொல்கிறாங்க அன்னம் ஆனாய் நீங்கிறாங்க நான் சாப்பிட்ற சாப்பாடே நீ தான் அன்னம் ஆனாய் நீ அன்னம் சாப்பாடு கடவுளே நீ தான் என் சாப்பாடு அப்படின்னு அர்த்தம் வி ஆர் கிவிங் தி நைவேத்தியம் டு த லார்ட் அண்ட் இட் பி குட் பி ஷோன் டு த காட் பட் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் டு தி ரெப்ளிகாஸ் ஆஃப் காட் கடவுளுடைய வடிவங்களாக இந்த உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் நாட் ஓன்லி ஹியூமன் அந்த மாதிரி கொடுக்குற போது அதை விட பெரிய தவம் ஒன்றும் கிடையாது கர்ணன் இருந்தான் அவன் எல்லா விதமான தான தர்மங்களையும் செஞ்சுட்டே இருப்பானான் இல்லைன்னு யாருக்கும் அவன் சொல்லாமல் கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பானான் அவன் அன்னதானம் மாத்திரம் கொஞ்சம் பண்ணலையா சரியா அன்னதானம் கம்மியாக பண்ணலாம் அதனால் மேலே உலகத்தில் போன போது அவங்க சொன்னாங்களாம் இவன் அன்னதானம் மாதிரி சரியாக பண்ணலை மற்ற தானம் எல்லாம் ரொம்ப பண்ணான்ட்டு அதனால் அன்னதானத்துக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எந்த ஒரு புக் இருக்கும் அன்னம் ஆனாய் நீன்னு சொல்லி ஏதோ ஒரு ஐப்பசி மாதம் அன்னாபிஷேகம் பண்ணுறோம் இல்லையா சாமிக்கு இப்போ அன்னிக்கு நான் கொடுத்த ஸ்பீச் அது ரொம்ப அழகான ஒரு ஸ்பீச் ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்டி பேஜஸ் இருக்கும் அதில் வெறும் சாப்பாட்டை பற்றி தான் சொல்லியிருப்பேன் நான் அது எப்படியெல்லாம் இந்த உலகத்தில் எல்லாரையும் உயர்த்தி கொண்டு போயிருக்க ஆன்மீகத்துலன்னு நம்ம லைப்ரரியில் இருந்தால் அந்த புக்கை எடுத்து படிங்க இருக்கும் எஸ் நான் போயிருக்கேன் என்ன படிக்கிறோம் போயிருக்கேன் கைலாசத்தில் மகத்துவம் என்ன அப்படிங்கிறாரு இந்த உலகத்தில் சிவபெருமான் வசிக்கும் இடமாக எழுதப்படுகிறது கைலாசம் சொல்கிறது அது ஒரு காலத்தில் எல்லாம் ஒரே மோன்றேஜாக இருந்திருக்கும் பின்னால் டிபெட்டு தனியாச்சு இந்தியா தனியாச்சு சைனா தனியாச்சு 
அண்டு நம்முடைய இதில் சனாதன மதத்தில் கைலாசன்றது ரொம்ப பெரிய ஒரு பிரைவேட்டால் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு இடமாக இருக்குது அண்டு நம்முடைய ஸ்கிரிப்சர்ஸ் இருக்கு இல்லையா புராணங்கள் வேதங்கள் அதில் எல்லாமே இந்த மானசரோவர் கைலாசு இது சம்மந்தப்பட்ட எவ்வளவோ லைவ் இன்சிடென்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது இப்போ சுந்தரமூர்த்தி நயனார் இருந்தார் அவர் கைலாசத்திலேருந்து பூமிக்கு அனுபவிக்கிறதுக்கு வந்தார் அனுபவித்து முடிச்சு உடனே வெள்ளை அணியை அனுப்பிச்சி சிவபெருமான் வந்துருன்னு சொன்னார்ன்னு அவர் கூட சேரமான் பெருமான் நாயனார் குதிரை மேலே ஏறிக்கிட்டு பஞ்சாட்சர் மந்திர வைத்து போனார்னு சொல்லி பார்க்குறோம் இதை பார்த்துட்டு ஔவையார் வந்து ஐயோ பிள்ளையார் அவங்கெல்லாம் போகிறாங்களே என்ன உடனே பிள்ளையார் நீ ஒழுங்காக பூஜை பண்ண சொல்லி துவிக்கலாம் அவங்களுக்கு முன்னால் தூக்கி அடிச்சிட்டாங்க ஔவையார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த ஜெயின மதத்துக்காரங்க இருக்காங்க புத்திஸ்ட் இருக்காங்க அவங்க எல்லாருக்கும் கூட கைலாசன்றது ரொம்ப பெரிய ஒரு புண்ணிய புண்ணிய தலமாக இப்படி முஸ்லீம்களுக்கு மெக்கா சொல்கிறாங்களோ அந்த மாதிரி புண்ணிய தலமாக மதிக்கப்படுகிறது ஸோ நாட் ஓன்லி ஃபார் இண்டூஸ் பட் ஆல்சோ ஃபார் சம் அதர் ரிலீஜியஸ் பீப்புள் தட் இஸ் தேர் அண்டு அங்கே மானசோர் இருக்குது அங்கே வந்து தேவர்கள்லாம் குளிக்கிறாங்க அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் கைலாசில் ஒரு குகை இருக்குது அந்த குகைக்குள்ளே எல்லோரும் தவத்தில் உக்காண்டிருக்காங்க சிவன் பார்வதியிலேருந்து எல்லா ரிஷிகளும் அங்கே உட்காந்து இருக்காங்க அப்படின்னு கை கலியின் கொடுமையை கண்ணாலும் காணோம் என்று க ககனத்து ரிஷிகளும் கைலைக்கு ஏகினார்னு கூட ஒரு பாட்டு இருக்குது கலியுகத்தில் நடக்கிற அனாச்சாரத்தெல்லாம் பார்க்க மாட்டோன்னு இங்கே இருக்கிற ரிஷிகள் சித்தர்கள்லாம் கைலாசத்துக்கு ஓடிப்பட்டாங்க அப்படின்னு பூண்டி மகான் கூட அப்படி சொன்னாருன்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் நான் வந்து படி இலக்க வந்தம்பா கொனி பிடிக்க ஆள் இல்லை கடை கட்டி கைலாசுக்கு போயிடுறம்பா அப்படின்னு போனார் அவர் கைலாசில் இருக்காருங்கிறது ஒரு நம்பிக்கை ஸோ எவ்வளோ மதங்களுக்கு அதுதான் தாய் வீடாக இருக்குது ஒரு பெரிய பெரிய மகான்கள்லாம் இப்போ அப்பர் சுவாமி கைலாசத்துக்கு போகணும்னு சொல்லி கிளம்புறாரு வயசாகி போச்சு இன்னும் அவரால் நடக்கவே முடியல காலாசி வர்றபோது இன்னும் தேக்கி தேக்கி போக ஆரம்பிச்சிடார் இப்போ ஒரு வயதான குளத்தில் சிவபெருமான் வந்துட்டு என்ன தாத்தா உன்னால் கைலாசுக்கெல்லாம் வர முடியாது நீ கண்ண முடியுது இந்த குளத்தில் இறங்குன்றார் அவர் குளத்தில் இறங்குறார் இறங்கணுன்னே பார்த்தா திருவியாரில் ஐயாறு அடைகின்ற போது கண்டேன் 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 அதனை கண்டேன் எந்த இடத்துல மாதர் பேரை கண்ணியான பாட்டெல்லாம் பாடி அந்த தரிசனத்தை இங்கேயே கொடுத்துட்டாங்க அவங்கட்டு பல ஜெயின் முனிவர்கள் இருக்காங்க அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி கைடு மாதிரி யாரோ வந்து நீ கண்ண முடின்றாங்க கண்ணு தெரிந்து பார்த்தாக்கா அவங்க கைலாசத்தில் இருக்காங்க அங்கே மாதிரி வருது நிறைய பேருடைய அனுபவங்கள் புராணங்கள்லேயும் இத்திகாசங்கள்லேயும் எல்லா இடத்துல இருக்குது மகாபாரத யுத்தம் முடிஞ்ச உடனே பஞ்ச பாண்டவர்கள் இன்னும் மோட்சத்துக்கு போயிடலாம் நம்மளால் இந்த உலகத்தில் ரொம்ப அநியாயமெல்லாம் நடந்து போச்சுன்னு கிளம்பி போகிறாங்க பத்ரிநாத் இருக்கு இல்லையா அங்கேருந்து இரநூத்தி சில்லரை கிலோமீட்டர் கைலாசம் அதாவது கைலாசுக்கு போகிறதுக்கு ஒரு முப்பது நாற்பது ரூட்ஸ் இருக்குது கைலாசுக்கு போகிறதுக்கே முப்பது நாற்பது ரூட்ஸ் இருக்குது நாங்கள்லாம் ஒரு காலத்தில் போன ரூட் எப்படின்னா இங்கேருந்து கொசோனின்னு ஒரு இடம் இருக்குது யூபி பார்டரில் அங்கேருந்து இந்த கொசோனிலேருந்து மேலே போனீங்கன்னா ஒரு நேபாள் பார்டர் வரும் இந்த நேபாள் பார்டர்லேருந்து ஒரு பன்னெண்டு நாள் நடக்கணும் டெய்லி முப்பது நாற்பது கிலோமீட்டர் நடக்கணும் பங்கு அப்புறம் சிர்கா மால்பா இந்த மாதிரி நிறைய இடங்க இருக்குது காலாபானி நவிடாங் ஸோ ஒவ்வொரு இடத்துலையும் இந்த மில்ட்ரிக்காரங்க டென்ட் மாதிரி போட்டு வச்சுருப்பாங்க இல்லை ஆஸ்பத்திரி ஷெட்டு போட்டிருப்பாங்க ஏதோ சமைச்சு கொடுப்பாங்க நடக்கிறதே தான் வேலை காலையில் அஞ்சு மணிக்கு எல்லாருக்கும் கையில் ஒரு ஆலு பரோட்டா கொடுத்துருவாங்க ஒரு கப்பு டீ கொடுத்துருவாங்க குடிச்சுட்டு நடக்கணும் மத்தியானம் மூணு நாலு மணிக்குள்ளே அடுத்த கேம்புக்கு போய் சேர்ந்துருவீங்க அதுக்கு மேலே அங்கே போய் எல்லாம் வந்து ஒரு கேம்ப் ஃபயரு இல்லை ஏதாவது பாட்டுக்கிட்டு கொஞ்ச நேரம் பாட்டு திருப்பியும் சாப்பிட்டுட்டு படுத்து திங்கிட்டு மறுநாள் காத்தாலும் திரும்பி நடக்கணும் இப்படி பன்னெண்டு நாள் நடக்க வேண்டியிருக்கும் லாஸ்ட்டு பாயிண்ட் வர்றபோது ஒரு வெடிகாலம் மூணு மணிக்கு எழுப்பிடுவாங்க சைனாக்கும் ரெண்டு மூணு மணி நேரம் டைம் கேப் இருக்கும் அதனால் அவங்க சொல்கிற டைம் கேட்சப் பண்ணணும்னு இருட்டில் எல்லோரும் டார்ச் லைட் எடுத்துக்கிட்டு அந்த மலையில் இடறி தடறி போய்ட்டு லீப்பு லேக் பார்த்துன்னு பதினஞ்சாயிரத்து அறநூறு அடி உயரம் ஒன்று எடுக்கும் அங்கே போய் உக்காந்துருக்கணும் நம்மலாம் அங்கே சைனாக்காரங்க வருவாங்க அவங்கெல்லாம் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட டைமில் அவங்களுக்கு ஆர்டர் வந்த உடனே நம்மளெல்லாம் கீழே இறக்கி கொஞ்சம் குதிரை மேலே ஏற்றின்னு ஒரு ஃபியூ கிலோமீட்டர்ஸ் போவாங்க அங்கே அவங்களுடைய பஸ் இருக்கும் அந்த பஸ்ஸில் ஏற்றி நம்மளை எல்லோரையும் கொண்டு போய் தக்லா கோட்னு ஒரு இடம் இருக்கும் அங்கே நல்ல கஸ்ட் ஹவுஸ் புறாங்க கஸ்ட் ஹவுஸ்ன்னு பேர் அதுக்கு அங்கே ரொம்ப க்ளீனாக வச்சுருப்பாங்க பெட்லாம் நம்ம ஊரை விட நல்லாவே இருக்கும் ஒன்லி திங் இஸ் அவங்க ஃபுட்டு நமக்கு சூட் ஆகாது அதனால் அவங்க என்ன பண்ணாங்க டின்டு ஃப்ரூட்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதெல்லாம் கொடுப்பாங்க
பாதி பேரும் மானசோர் ஏன்னா அவ் அவ்வளோ பெரிய இடம் அந்த காலத்தில் இல்லை இப்போ இருக்குது மானசோரில் கொஞ்சம் பேர் விட்டு மீதி கொஞ்சம் பேர் போய் கைலாச மலை அடிவாரத்தில் விட்டுருவாங்க மானசரோவர் பரிக்கிரமாக முடிச்சுட்டு இந்த குரூப்பு கொண்டு போய் அங்கே விட்டு அந்த குரூப்பு கொண்டு வந்து மானசரோவரில் விடுவாங்க அண்ட் மானசரோவரை சுற்றி வர்றதுக்கு உள்ள வசதிகள் ரொம்ப 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 ப்ரிமிட்டிவ் அதாவது அவ்வளோ கேவலமாக இருக்கும் இன்றைக்கும் அப்படி தான் இருக்குது அண்டு கைலாசத்தில் இப்போ நல்லா பண்ணிட்டாங்க த்ரீ ஸ்டார் ஃபோர் ஸ்டார் ஹோட்டல்லாம் கட்டிட்டாங்க ரொம்பவே வசதியாக பண்ணிட்டாங்க அவங்கக்கிட்ட இந்தியன் ட்ரூப்பில் போன இந்தியன் கூக்ஸ் எல்லாரையும் அவங்க வேலைக்கு எடுத்துக்கிட்டு நல்ல நல்ல சாப்பாடெல்லாம் போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இப்போ அதனால் ப்ரெசென்ட்லி இப்போ எங்களை மாதிரி ஆளுங்க போக முடியாது ஏஜ் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் கொண்டாண்டாங்க நிறைய பேர் அங்கே போய் செத்து போகிறாங்களா அதுக்கப்புறம் அவங்க சொந்தக்காரங்க சொல்கிறாங்க நாங்கள் அவ்வளோ தூரம்லாம் வர்றதுக்கு கேட்டு பண்ண இல்லை நீங்களே இப்போ தூக்கி போட்டுருங்க தண்ணியில்ன்ற அதுக்கெல்லாம் பார்த்து சேனல் கவர்மெண்ட்டுக்காரன் இப்போ வந்து வயசானவங்களாம் அலோவ் பண்ணுறது இல்லை இங்கேருந்து போகிற போதே ஹெல்த் செக்கப்பு ஆர்டர் கீட்டு எல்லாம் பார்த்துட்டு தான் கூப்பிட்டு போகிறானுங்க இது கைலாஸ் யாத்திரை முதல்லலாம் இந்த மாதிரி இருந்தது பஞ்ச பாண்டவர்கள் என்ன பண்ணுவாங்க பத்ரிநாத் போயிடுவாங்க பத்ரிநாத்லேருந்து ஒரு பிள்ளையார் டிக்ரேஷன் கொடுத்த எழுதினார் இல்லையா மகாபாரதி எழுதின இடம் ஒன்று இருக்குது ஆ மனுவா அந்த இடத்துலேருந்து கைலாஸுக்கு ஒரு வழி இருக்குது பெரிய கல்ல பீமன் தூக்கி போட்டாலும் அதை தாண்டிட்டு இவங்கெல்லாம் போனாங்கன்ட்டு இப்போ கூட ஒரு கொஞ்சம் தூரம் வரைக்கும் இந்த இடத்துல திரௌபதி செத்தா இங்கே நகுல சகாதரர் செத்தாங்க இங்கே பீமன் செத்தான்னு போர்டு வச்சுருக்காங்க கைலாசுக்கு போகிற வழியில் இவங்கெல்லாம் இங்கே எங்கே செத்தாங்கிற மாதிரி கட் சில தர்மபுத்திரன் ஒரு நாய்க்குட்டியோடு போவான் அவங்க சொல்கிறாங்க நாய் உள்ளே விட மாட்டோன்ட்டு இவன் இவன் பொண்டாட்டி போய் தம்பிங்க எல்லாமே செத்து போட்டாங்க இந்த நாய் தான் கடிச்சு வரைக்கும் கூட வந்துச்சு இது உள்ளே விட்டால் நான் வரேன் இல்லை நாய் இல்லைன்னு அப்போ அந்த நாய் இவனுடைய தர்மராஜன் யார் யம தர்மராஜனுடைய ரெப்ளிக்கா தானே உன்னுடைய தர்மத்தை மெச்சரன்னு சொல்லிட்டு தரிசனம் கொடுத்து கைலாசுக்குள்ளே விட்டாங்க அப்படின்னு இருக்கு ஸோ நிஜமான கைலாசன்றது இன்றைக்கி உள்ள கைலாசம் தான் அதில் ஒன்றும் டவுட் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை ஏன் சொல்கிறேன்னா எனக்கு நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடச்சிருக்கு நான் கைலாசத்தை முதல் தடவை அதுக்கு முன்னால் வந்து அனுபவம்லாம் விட்டுறேன் நான் கங்கை தாயை பார்த்துருக்கேன் இதெல்லாம் பா இருக்கு கங்கையை நேரில் பார்த்துருக்கேன் காயத்ரி நேரில் பார்த்துருக்கேன் அதெல்லாம் அப்புறம் கைலாசத்துக்கு போகிற வழியில் ஓம் பருவத்துன்னு ஒரு இடம் இருக்குது அங்கே ஒரு மலையில் ரொம்ப பெருசு ஒரு நாற்பது அடியில் ஓம் சான்ஸ்கிரிட்டில் எப்படி இருக்கும் மூணாம் நம்பர் போட்டு இப்படி சுழிச்சு விட்டா அந்த மாதிரி இருக்கும் அந்த இடம் ஓம் பருவத்துன்னு சொல்லுவாங்க அங்கே நான் பிள்ளையார ஒரு நாலரை அடி உயரத்தில் பார்த்தேன் நிஜமாகவே பார்த்தேன் ஒரு நாலரை அடி உயரத்தில் நிற்கிற மாதிரி அவர் பேசலை இப்படி கையாட்டின்னு இருந்தார் ஸோ இது என்றைய ஒரு ஒன் ஆஃப் தி தர்ஷன்ஸ் அங்கேருந்து நேராக போனேன் போனபோது மலை சுற்றி வரேன் இல்லையா அப்போ முருகர் ஒரு சின்ன பயனாட்டம் வந்தார் சின்ன ஒரு மூணு நாலு வயசு குழந்த மாதிரி வந்தார் வந்துட்டு இவ்வளோ கல் அதில் ஓட்டர் மார்க்ஸெல்லாம் இருக்கும் கல்லில் பாதம் வில்லம்பு அந்த மாதிரி நிறைய இருக்கும் அதில் அந்த மாதிரி இவ்வளோ கல் எடுத்து என் கையில் கொடுத்தாரு நிஜமாகவே கொடுத்தாரு ஸோ கல் அள்ளி கொடுத்து மாமா இதை வச்சு அப்பாவுக்கு பெரிய கோட்டைக்கட்டு அப்படின்னாரு அது வாசன் ஆமாம் ஏன்னா மாமான் தான் கூப்பிட்டார் முருகர் ஏன்னா நான் சீனியர் கல்லி கொடுத்தார் அதுக்கப்புறம் ஒரு தடவை போனால் அங்கே கைலாசில் படுத்துன்னு இருக்கேன் அந்த ரூட்டில் காதல் யாரோ வந்து சொல்கிறாங்க அஜ்மீர் கந்தூரி தர்காவுக்கு போ அப்படிங்கிறாங்க அப்போ என்னடா இது இந்த மாதிரி சொல்கிறாங்களேன்ட்டு அஜ்மீர் கந்தூரி தர்காவுக்கு போனேன் நான் அங்கே போனால் அவருடைய தரிசனத்தை பார்த்தேன் அஜ்மீரில் இருக்கிற ஒரு ஷாயின் ஷான் சொல்லிட்டு அக்பர் பாஷாவுக்கு குழந்தை இல்லாத இருந்தபோது அந்த மகான் தான் அவருக்கு இது பண்ணது அதனால் ஃபத்தேப்பூர் சிக்ரிங்கிற ஊரை அவருக்கு அவர் டொனேஷனாகவே கொடுத்தார் அக்பர் ஹிஸ்ட்ரியில் இருக்கிற விஷயம் இப்போ அவர் சொன்னார் அவங்கெல்லாம் உங்கள்கிட்ட வருவாங்க அவங்களுக்கெல்லாம் கூட நீ நல்லது பண்ணு நான் உனக்கு ஆசீர்வாதம் பண்ணுறேன் நான் அதுக்கப்புறம் முஸ்லீமுங்க வர ஆரம்பித்தாங்க எங்கிட்ட கொஞ்சம் பேர் அதுக்கப்புறம் ஒரு தடவை கைலாச மலை அடிவாரத்தில் தார்ச்சன்னு இருந்தோம் ஒரு இடம் அங்கே படுத்துன்னுக்கிறேன் படுத்துன்னு தியானம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் அப்போ ஆகாசிலேருந்து முப்பத்தி மூணு கோடி தேவர்களும் அப்படியே இறங்குறாங்க இறங்கி எல்லோரும் அப்படியே அவங்கவுங்க வாகனம் அவங்கவுங்க க்ரௌனு அவங்கவுங்க காஸ்ட்யூம்ஸ் அப்படியே வந்து இறங்குறாங்க இறங்கிட்டு எல்லோரையும் பிடிங்கிறாங்க நான் நான் தானே உங்களை கும்பிடணும் நீங்கள் என்ன கும்பிட்றீங்க என்ன அங்கே திரும்பி ஒழி கும்பிட்றாங்க ஆஃப் சாட்சாத் பத்ரி நாராயண் பகவான் ஓ அப்படியா நீ தான் சாட்சாத் பத்ரி நாராயணே அதனால் ஒன்றும் கும்பிட்றதுக்காக நாங்கள்லாம் வந்துருக்கிறோம் இதெல்லாம் நடக்க போனால் நடந்துருக்கு அர்ஜுனா வந்தபோது அவனுக்கு இந்திரன்
அப்போ நீ நம்பும் சகன் நான் ஒன்பதாம் நம்பராக போய்டா ஈனுக்கான்ட்டு அதனால் இவன் கேட்குறான் என்ன இந்திரா இப்படி பண்டிகை என்ன கூப்பிட்டு வந்துன்னு கவலைப்படாத இப்போ அந்த அஜாதவாச காலத்தில் கண்ணுக்கு தெரியாமல் ஒரு வருஷம் ஒழிஞ்சின் இருக்கணும் அப்போ இதை யூஸ் பண்ணிக்கோ அம்பளியெல்லாம் போக முடியல அப்போ அந்த மாதிரி இருந்து அந்த உத்தரைக்கு டான்ஸ் டீச்சராக இருந்து அந்த கதையெல்லாம் கேட்க பிருகுநாளை ஆ உத்தரைக்கு டான்ஸ் டீச்சரெல்லாம் இருந்தால் இல்லையா அதெல்லாம் அந்த மாதிரி நடந்த விஷயங்கள் தான் இப்படி ஒன்று இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அட்மிட் இதற்கால் இந்த மாதிரி ஆச்சா ஒரு தடவை நான் திருவண்ணாமலைக்கு வந்து ராம்சரத்குமார் சாமிட்டு சொன்னேன் எனக்கு எல்லா தரிசனும் கிடைக்குது சிவனை தான் பார்க்க முடியலன்னு வருத்தப்படுறேன் அப்படின்னு நான் அவர் என்னை ஓங்கி முதுகில் ஒரு அடி அடித்தார் இத்தனாம் தேதி சாயந்தரம் இத்தனை மணிக்கு நீ இந்த இடத்துல நடந்து போன போது ஒரு மில்ட்ரி ஆஃபீஸர் உங்ககூட நடந்து வந்தார் இல்லையா அதுதான் சிவன் அதுவே உனக்கு தெரியாது என்கிட்ட புலம்பி நிற்கிறேன்னு இப்படிலாம் நடக்கும் தெய்வம் மனுஷன் ரூபேனே அதாவது பாசுபதாஸ்திரம் வேண்டி அர்ஜுனம் போகிறான் எதிரில் சே பெருமான் மல்லிகார்ஜுனர் ஒரு வேடனாக வர்றாரா இவன் ஏமாந்து போகிறானா ஆனால் பட்ட ஆதி சங்கரர் காசிக்கு போகிறாரு காசி விஸ்வநாதன் தரிசனம் கிடைக்கணும் அங்கே ஒரு காபிளர் மாதிரி நாலு வேதங்களை நாலு நாயை பிடிச்சிட்டு காசி விஸ்வநாதன் எதிரில் வர்றாரா ஏமாந்து போட்டாரா ஆனால் பட்ட ஆதி சங்கர் ஏமாந்து போயிட்டாரா அப்போ தானே அந்த மனுஷா பஞ்சரத்தனம் வந்தது தண்ணி குடிக்கிறியாங்கிறாரு தோல் பயிலுக்கிற தண்ணி வச்சுக்கிட்டு ஆன்றாரு நீ வெறுத்தது எனக்குள்ளக்கிற ஆத்மாவை பார்த்தா என் உடம்பை பார்த்தான்னு ஒரு பாட்டு பாடுவார் அதுதான் மனுஷா பஞ்சரத்தன்றது மகாவிதீபய பூரேவாந்தரமஸ்தி காஞ்சனக காஞ்சனகடீமத கும்பயோர் வாம்பரே இப்போ இது மனுஷா பஞ்சரத்தான் அந்த கண்டக்ஷனில் பாடினது தான் வள்ளி முருகர் இருக்கா காத்தன் இருக்கா முருகன் கிழவ நாட்டும் வர்றான் இவ ஓடுறா அப்போ முருகர் போய் பிள்ளையார் கிட்ட கெஞ்சி பிள்ளையார் வந்து அவளை துவத்தின்னு வந்து முருகர்கிட்ட சேர்த்து விட்றாரு அப்போது யாரை நீ தேடுறியோ அவன் வர்றான் நமக்கு தெரியுறது இல்லை அதுக்கு என்ன பண்ணி வலிக்கிறது அந்த மாதிரி நான் சிவனை பார்க்கலையேன்னு புலம்புனேன் அவர் சொன்னார் இத்தனை தேதி இத்தனை மணிக்கு உங்களோட ஒரு மில்ட்ரி ஆஃபீஸர் இந்த இடத்துல நடந்து வந்தான் இல்லையா அவன் தான் சிவபெருமான் நிஜமாகவே அந்த ஆள் பேசினே வரான் எல்லாம் கடவுளை பற்றி தான் என்கிட்ட பேசின்னு வரான் நான் ஏதோ நம்ம கூட ஒரு ஆள் துணைக்கு வந்திருக்கான்னு நடந்து பேசினே வந்துருந்து இருக்கு அவங்ககிட்ட அதுக்கப்புறம் நிஜமாகவே சிவனையும் பார்வதியும் பார்த்துனான் அதுக்கப்புறம் நான் தான் பதினோரு த தடவை தரிசனம் பண்ணியிருக்கேன் அதில் ஒரு தடவை நான் நடந்து போகிற போது ஒரு ரிஷி மாதிரி கோலத்தில் சிவனும் பார்வதி ரெண்டு பேரும் இப்படி நடந்து போகிற போது இப்படி தென்னை மாதிரி இருக்கும் இல்லையா அந்த கல்லுங்க அதில் உக்காந்துட்டு நானும் உக்காந்துருக்கேன் அவங்க ரெண்டு பேரும் உக்காந்துருக்காங்க அந்த அம்மா ஒன்றுமே பேசல பார்த்துக்கிட்டே இருக்குது அப்போ அவர் சொல்கிறார் நான் பிறந்ததுலேருந்து இன்றைக்கி வரைக்கும் என் லைஃப்பில் என்னெல்லாம் நடந்தது அன்றைக்கி வரைக்கும் எல்லாத்தையும் சொல்லிவிட்டு நீ உலகத்தில் வந்த கர்மாலாம் முடிஞ்சு போச்சு இனிமேல் நீ எனக்கு கைங்கரியம் பண்ணிட்டு என்கிட்ட வந்துடுவே நீ பிறந்த குடும்பத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு தேவசம் காரியம் இதெல்லாம் நீ பண்ண வேண்டியதில்லை ஆனால் ஒரு தடவை எள்ளு எண்ணெயை கொண்டு போய் பத்ரிநாதன் கோயிலில் கொடுத்துரு அப்படின்னாரு நான் நீ நான் ஒன்னே பார்த்துட்டு நின்றேன் இல்லை அங்கே போய் கொடுக்கணும் அங்கே தான் அக்கௌண்டிங் எல்லாம் இருக்குதுனாரு சரி நான் போய் கொடுத்தேன் அந்த ஐரு ஓடி வந்து எங்கிட்ட இருந்தது பிடிக்கணும் போய் பத்ரிநாதன் காலையிலே வச்சிட்டான் அதனால் நான் எங்கள் அப்பா அம்மா எல்லாம் எடுத்துட்டாங்களே அவங்களுக்கெல்லாம் தேவசம் எல்லாம் பண்ணுறது இல்லை ஏன்னா சிவன் எனக்கு எக்ஸாம்ஷன் கொடுத்துன்னு இருக்கார் ஆனால் நீங்கள்லாம் பண்ணணும்னு சொல்லிகிட்டே இருக்கிறேன் நான் இப்படி எத்தனையோ அனுபவங்கள் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் கைலாசத்தில் சுற்றுற போது ஈவன் நீங்கள் கேதார் பத்திரியெல்லாம் போகிற போது நிறைய அனுபவங்கள் வரும் நல்ல புண்ணிய ஸ்தலங்களுக்கு நீ நம்பி போகிற போது எவ்வளவோ அனுபவங்கள் வரும் ஆச்சரியமாக இருக்கும் அந்த அனுபவங்கள்லாம் தேடுவது உண்மை எனில் உண்மையில் அது கிடைக்கும் நீ உண்மையாகவே இஃப் யூ ஆர் ச ட்ரூத்ஃபுல்லி சர்ச்சிங் த ட்ரூத்து யூ வில் ட்ரூத்ஃபுல்லி கெட் இட் கட்டாயம் கிடைக்கும் அனுபவங்கள் வரணும் ஆனால் அனுபவங்கள் வர்றபோது நீ ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் இப்போ நானே சொல்கிறேன் இல்லை சிவன் உன் எங்கிட்ட வந்தார் நான் ஏன் போட்டு அப்புறம் தான் ராம்சரத்குமார் சாமி சொல்லி அடுத்த தடவை கேட்ச் பண்ணேன்ற மாதிரி ஸோ வி மே நாட் நோ எல்லாம் நடக்குது நடந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது எல்லாம் நம்ம கண்ணதில் நடந்துக்கிட்டே இருக்குது நமக்கு புரியறது இல்லை அதர்வைஸ் பரமாச்சாரியர் இருந்தார் பிரதிநிதியில் ஒரு சாமி இருக்காங்க ராம்சரத்குமார் சாமி இருந்தாங்க மாயம்மா இருந்தாங்க கிருஷ்ணனியம் வந்தாங்க எவ்வளோ மகான்கள் பூண்டி மகான் இருந்தார் இவங்கெல்லாம் எவ்வளோ பெரிய நிலங்கிறது சாதாரண ஜனங்களுக்கு தெரியுமா யாரோ ஒரு பரதேசி சாமியார் பிச்சைக்காரன் இப்படி தான் நினைப்பாங்களே தவிர இவங்க இவ்வளோ பெரிய நிலை அடைஞ்சிருக்காங்கிறது ஒரு
அவங்க சொல்கிறது கூட இவங்க நூற்றுக்கூறுலாம் நம்ப மாட்டாங்க ஏதோ ஒரு ஆறுதல் ஜோசியக்காரங்கிட்ட போகிற மாதிரி நாட்டி சாஸ்திரி இல்லை கைரேகாரங்கிட்ட போகிற மாதிரி தான் போகிறாங்களே தவிர அவங்க எவ்வளோ பாடுபட்டு அந்த நிலைகளை அறிஞ்சிருக்காங்கலாம் புரியுமா மக்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டம் புரிஞ்சுக்கிறது அதனால் பசித்திரு தனித்திரு வீத்திரு அனுபவங்கள் எப்போ வேணால் வரலாம் யாருக்கு வேணால் வரலாம் நீ உனக்கு அந்த பக்குவம் இருந்தால் உனக்கு கிடைக்கும் இல்லைனா எல்லாம் நடந்திருக்கும் உன் வாழ்க்கையில் நீ அதை மிஸ் பண்ணியிருப்ப நடந்திருக்கும் நீ அதை மிஸ் பண்ணியிருப்ப உங்களுடைய கொஸ்டின் கோயில்களில் ஸ்தல விருஷம் அப்படின்னு இருக்குதுன்னு சொல்கிறீங்க இப்போது ஏகமரசர் கோயிலில் மாமரம் இல்லையா அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு கோயிலில் ஒவ்வொரு மரம் அவங்க ஸ்தல விருஷம் சொல்லுவாங்க மூர்த்தி ஸ்தலம் தீர்த்தம் விருஷம் அப்படின்வாங்க விருஷம்னா மரம் தீர்த்தம்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய கொ கிணறு இல்லை ஒரு குளம் ஏதோ ஒன்று உட்காரணி இப்போ திருப்பதியில் புஷ்கரணி இருக்கு இல்லையா பெருமாள் கோயிலுக்கு வெளியே சுவாமிநாத புஷ்கரணி அப்படின்ட்டு இருக்குது இந்த மாதிரி மூர்த்தி தலம் விருட்சம் தீர்த்தம் நாலு இருக்கணும் இப்போ இவங்களுடைய கொஸ்டின் என்னென்னா நம்மக்கிட்ட என்ன மரம்னு சொல்லி இங்கே எல்லாமே மரம் தான் நம்ம வைக்கலை நம்ம எதையும் வைக்கலை ஆனால் நான் வச்சேன் அதாவது கைலாசத்திலிருந்து ஒரு இது கொண்டு வந்தோம் அந்த மாதிரி அறுபத்தி மூணு மரங்களை நம்முடைய பெருமாள் கோயிலுக்கு பின்னால் செப்பரேட் காம்பவுண்டுக்குள்ளே நட்டு வச்சுருக்கோம் ஆ ஒரு வில்வம் ஸோ அந்த அறுபத்தி மூணு மரங்கள் நம்முடைய செல விருட்சமாக நீங்கள் வச்சுக்கலாம் பெருமாள் கோயிலுக்கு பேக் சைடில் ஒரு காம்பவுண்டு இருக்கு இல்லையா அங்கே நம்ம அறுபத்தி மூணு மரங்களை நட்டு வச்சுருக்கோம் எல்லாமே வில்வம் தே ஆர் வெரி ஸ்பெஷல் வில்வம் காட் ஃப்ரம் கைலாஷ் என் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் இருந்தார் மகாராஷ்டிரியாந்தவர் போஜா அவர் என்னப்பா ஷீரோடே ஷீரோடே என் கூட வந்தார் ஷீரோடே ஸோ அவர் இந்த மாதிரி மரங்களெல்லாம் அவர் வீட்டில் வளர்த்து எல்லோரும் கொடுக்கறதுங்கிற மாதிரிலாம் ஒரு கொள்கையை வச்சுக்கிட்டு இருக்காரு ஸோ அந்த மாதிரி இங்கே நம்ம இங்கே இதை டெவலப் பண்ணி கொண்டு வந்துட்டோம் நம்மக்கிட்ட தல விருட்சம் அது தான் நாட் ஒன் சிக்ஸ்டி த்ரீ அறுபத்தி மூணுன்றது யா யுவர் கொஸ்டின் இஸ் குட் பட் நம்ம நாயன் மார்கள்ங்கிற கணக்கில் வைக்கல தானாக அமைஞ்சது அதாவது தானாக தான் அமைஞ்சது அது அறுபத்தி மூணு மரங்கள் தானாக அமைஞ்சது கொஸ்டின் ஃப்ரம் ஸ்ரீனிவாசன் கே ஹெச் ஆர் சிங்கப்பூர் இன் டூ தௌசண்ட் டுவெல் டு டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் ஐ ஹேட் அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு நோ அபவுட் த ஸ்டேட் ஆஃப் ஸ்தித பிரக்யா Baba has explained very well about the state of Sthita Pragna. During my earlier days with another person in 2012 or 2014, I happened to hear about Purna Pragna state, also after Sthita Pragna. But I could not understand the state of Purna Pragna and left it as such. Like to know the state of Purna Pragna, is it also possible for everyone? In such a case, it will be helpful to understand Purna Pragna. What is the difference between Sita Pragna and Purna Pragna? Nilayin Thiriyadu Adangiya Anthotram Malayinu Mana Pirithu Ilya Thirukkural Poh Sithita Pragna Nandrava Sugam Sogam Edhili Me Oddi Dishtabhagadu Oru Nilay Ilya Unsinted Or Undisturbed State of Mind In which Konga And the Pragna Nana And the Mind Focus In which Konga Adhu And the Mari அடுத்தது என்ன ஆ அப்போது ஒரு பரமாச்சாரியார் நிலையில் இருக்காங்க அவங்க எல்லாத்தையும் தாண்டி போயிட்டு ஒரு டோட்டலி எல்லா முறையினை மறந்த நலம் சொல்லி ஒரு வாட்சா மகோச்சரம் பண்ணுறாங்க இல்லையா பிளாங்க் மைண்டுக்கு போயிடுவாங்க எதுவுமே கிடையாது அப்போ அதாவது இந்த டிஸ்டர்ப்டு ஸ்டேட்டில் இருந்து டோட்டலி நான் டிஸ்டர்ப் பிளாங்க் மைண்டுக்கு போகிறது இருக்கு இல்லையா வாட்சா மகோச்சரம் அதுதான் அந்த வார்த்தைக்கு அர்த்தம் இல்லை சான்ஸ்கிரிட்டில் இருக்கிறதுனால ஜனங்களுக்கு ஏதோ பெரிய விஷயம்னு நினைக்கிறாங்க நீ தமிழில் யோசனை பண்ணு உனக்கு ரொம்ப ஈஸியாக புரிஞ்சிடும் கொஸ்டின் ஃப்ரம் சாய்ரமா முரளீதரன் ஐ எம் கியூரியஸ் டு நோ த ரீசன் ஒய் லக்ஷ்மி ஹைக்ரீவர் உபாசனை இஸ் பீயிங் அ மைனாரிட்டி அஃப்கோர்ஸ் மாத்வாஸ் டேக் டு வர்ஷிப்பிங் த லார்ட் இன் மெஜாரிட்டி 
Lord Lakshmi Narsimhar worshipping is being done by many all over. Kindly do explain me. Anjaneya Hagriva Narasimha Garuda Adivaraha. Then Anju Andu Vare Pomda. Even um, this uh, Anuman was granted Panchamukhi. Adali Dalam Varizha. Apa Lakshmi Narasimhar Ungulu Therizha. So, you said that I agree with Lakshmi, I agree with that. So, you go to Thiruvayindhi Puram Koyil. You go to the Kadalur Pakitha, Thiruvayindhi Puram Koyil. That's why the Devaraja Pirmal is near the middle of the world. The middle of the world is the same. So, this is the question. If you go to the middle of the world, you go to the middle of the world. Lakshmi, Lakshmi, you go to the middle of the world. Who is the name of the world? No, you go to the middle of the world. ஒவ்வொருத்தருக்கு என்ன வேணுமோ அதை தானே தேடுவாங்க ஒரு வாத்தியார் ஸ்கூல் பசங்களெல்லாம் பிக்னிக் கூட்டு போனார் எல்லாம் நல்லா வேண்டிக்குவாங்கடானார் ஒரு கோயிலில் கொண்டு போய் எல்லாம் வேண்டி முடிச்சுட்டோம் சார் நாங்கள் என்னடா கேட்டேன் நான் நிறைய துட்டு கேட்டேன் சார் அப்படின்னு வடவா அப்படிலாம் கேட்கக்கூடாது நிறைய புத்தி கேட்டுறான் யார்கிட்டையும் எது இல்லையோ அதுதானே சார் கேட்கணும் நான் வாத்தியாருக்கு புத்தி இவனுக்கு துட்டு ஸோ நிறைய பேர் மோஸ்ட்லி இந்த உலகத்தில் எல்லாரும் கேட்குறது காசு தான் இல்லையா காசே தான் கடவுளிட மாதிரி எல்லாருக்கும் அந்த பணத்து மேலே இருக்கிற ஆசை ஒரு ஞானத்து மேலேயோ இல்லை ஒரு தியானத்து மேலேயோ இல்லை ஒரு எல்லாம் துறந்த ஒரு யாதனி யாதனி நீங்கியான்னு தோ மாதிரி ஒரு ஃபினான்ஷியன்ட் லெவல்லையும் இருக்கிறது இல்லை பீப்புள் வாண்ட் டு பி கம்ஃபர்டபுள் ஆர் ஈவன் லக்ஸூரியஸ் தே ஆர் நாட் சீக்கிங் ஞானம் யார் கேட்குறாங்க இல்லையா ஞானம் குதை என்ற கேள்வி எழுப்புகிறார் ஆதிசங்கரர் இதுக்கு விட சொல்கிறார் ஞானம் என்றால் என்ன இல்லை யாருனா சிவாய தேவை அப்போ எவ்வளோ பேர் சிவனை கும்பிட்றாங்க இல்லை இல்லையா எல்லோரும் திருப்பதி வெங்கடாதிபதி போய் கும்பிடுவாங்க ஏன் நாங்கள் நிறைய துட்டு கொடுப்பாரு வட்டி காசு வாடா அப்படின்வாங்க இவன் கமிஷன் வேறு வச்சுருவான் அவருக்கு எனக்கு இது பண்ணி கொடுத்தேனா உனக்கு உண்டி இல்லை இவ்வளோ போகிறேன்னு சொல்லிட்டு சிவன் கோயிலில் ஒன்றுமே இருக்காது பாவம் பழைய சாதி பாத்திரத்தில் ஒரு கொஞ்சம் உண்டு வெள்ள ரைஸ் தான் வைப்பாங்க பெருமாள் கோயிலில் புளி சாதம் தயிர் சாதம் போண்டா வடை போண்டா இல்லை பெரிய தோத்தை வடை சக்கரை பாயசம் எல்லாம் வைக்கிறாங்களா இல்லையா ஏன்னா ஜனங்களுக்கு இந்த லௌகீக விருதியில் இருக்கிற நாட்டம் அதில் இல்லை ஆன்ம விருதியில் இல்லை இல்லையா ஆன்ம விருதின்றது என்ன ஆத்மா அதை எப்படி கடத்தையாக தருதுங்கிற ஒரு விஷயம் அது எவ்வளோ பேருக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இவங்களுக்கு வேண்டியது என்ன பொருள் இல்லாருக்கு உலகம் இல்லை அதனால் பொருள் வேணும்னு ஸோ பொ ஆனால் அங்கே போகிறதுக்கு என்ன வேணும் அருள் வேணும் ஸோ பொருளால் அமர் உலகம் பொக்கியால் அழகாது பொருளை வச்சுக்கிட்டு தேவர்கள் உலகத்துக்கு போக முடியாது அருளால் அலம் அலரும் என்றேங்கிற ஆழ்வார் அருள் இருந்தால் தான் அங்கே போக முடியும் அப்போ நீ அமெரிக்காவுக்கு போனால் டாலர் வேணும் இந்தியாவில் ரூபாய் இருந்தால் போகிறோம் இல்லையா அந்த மாதிரி அந்த உலகத்துக்கு வேண்டியது அருள் இந்த உலகத்துக்கு வேண்டியது பொருள் ஒவ்வொருத்தருக்கு எந்த இல்லை நாட்டம் இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி விஷயங்களை தேடுறாங்க உலகம் மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் are uh, very contented about this laugiga viruddhi so call it maya or non maya enakku onnum sambandham illa but laugiga than theranga janangalla yaar vandu ellathiyum vittittu oru nelil enak saami dhan venum moksha dhan venum nu ethin per kekkranga so moksha the theedu povargal anga poi pidikka vendirukom ellathiyum vitta nelil vittu vidudhil yaagi nirpai mari yadhenni yadhenni neenga nelil theda vendirukom இந்த உலகத்தில் நல்லா இருந்தால் போகிறோன்னாக்கா நீ சில க ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் காடு இருக்குது அதுங்கெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு நிறைய படி அழைப்பாங்க அதுவும் கோவிந்தானெல்லாங்கிறார் இல்லையா அவர் வந்து படியில் கூட அழைக்கிறது இல்லையா மரக்காலில் தான் அழைப்பாரான் அதனால் நிறைய கும்பிடுங்க நிறைய துட்டு அந்த துட்டு வச்சு உருப்பட பார்த்துக்கோங்க நிறைய தானம் பண்ணுங்க தர்மம் பண்ணுங்க அந்த துட்டு வச்சுன்னு நிறைய கேத்திரடமெல்லாம் போய் சாமிங்களெல்லாம் கும்பிடுங்க அதெல்லாம் பண்ணால் அந்த அதுக்கு ஒரு பலன் கிடைக்குது இல்லையா அந்த பொருளை வச்சுக்கிட்டு என்ன பண்ண முடியுங்கிறது தெரிஞ்சா That also is equally good only. If you don't have to do it, you don't have to do it. Nothing wrong. Erudukkodi vodayanum, yamanum, brahmanum, peravipinikku maruttarivarum illai. Maruttuvanai vandha mamani manna, that's why there is a part. What is that? Erudukkodi vodayanum, that's why Rishabhavagantil varrava, brahman. Who is this? They will be able to do it. 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 சைவர்கள் பாடுற போது பெருமாள் லௌகீகமாக கொடுப்பார் நீ ஆன்ம விருத்தி வேணும்னாக்க சிவனை தான் பிடிக்கணும் சிவாய நம்ம என்று சிந்தித்து இருப்பாருக்கு அபாயம் ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னு அவங்க பாடுவாங்க ஸோ இவ் ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு அப்ரோச் தான் ஆனால் நிஜமாக பார்த்தா எதுவுமே ரெண்டு கிடையாது 
உலகத்தில் எல்லாமே ஒன்று தான் ஏகாயிரம் சத்தியம் ஒரே சத்தியம் தான் இருக்குது ரெண்டு ப்ளஸ் ரெண்டு யார் கூட்டினாலும் நாலு தான் ஃப்ரம் பிரேம் பெங்களூர் பாபா வெனவர் ஐ வாஸ் சிக் ஈவன் டியூரிங் கோவிட் சாண்டிங் அண்ட் லிசனிங் டு ஈவன் டியூரிங் கோவிட் சாண்டிங் அண்ட் லிசனிங் டு ஸ்ரீ சிவசங்கர சர்வ ரோக நிவாரண ஸ்தோத்ரம் கியூர்ட் மீ கேன் யூ ப்ளீஸ் எக்ஸ்பிளைன் த மீனிங் ஆஃப் திஸ் ஸ்தோத்ரம் எவ்ரி திங் இஸ் அவர் ஓன் ஃபீட் உளநிலின் உளன் அலநிலின் அலன் நீ ஒரு விஷயத்தை நீ நம்புறன்னா அதுக்கு ஒரு பலன் கிடைக்குது அந்த நம்பிக்கை என்ன பண்ணுது உங்கள்கிட்ட ஒரு பாசிட்டிவ் செக்ரிஷன் ஆஃப் ஃபெய்த் உங்கள்கிட்ட இருந்து அது நற்றவாத்தவர் உள்ளிருந்து உங்க மாதிரி உங்கள்கிட்ட இருந்து தான் வரும் ஸோ நீ ஒரு விஷயத்த நம்புகிற போது ஒரு பாசிட்டிவான திங்கிங் உங்ககிட்ட வருது தட் இஸ் செல்ஃப் ஹீல்ஸ் யூ அண்ட் க்யூர்ஸ் யூ உன்னுடைய நம்பிக்கை தான் வாழ்க்கை யானைக்கு தேவை தும்பிக்கை மனுஷனுக்கு தேவை நம்பிக்கை நீ எதை வேணால் நம்பலாம் என்ன தான் நம்பணும் நீ எதை நம்பினாலையும் அது எல்லாமே கரெக்டு தான் நம்பிக்கை என்பது ஒரு டேலிஸ்மென்ட் மாதிரி உன்னை காப்பாற்றுற கவச்சம் அதனால் நம்புங்க எதையாவது நம்புங்க ஒன்றும் தப்பே இல்லை கொஸ்டின் ஃப்ரம் வசந்தி கோவிந்தன் நாம் இந்த ஜென்மத்தில் மற்றவர்களுக்கு தானமும் தர்மமும் பல வழிகளில் செய்து வருகிறோம் அவையெல்லாம் உண்மையிலேயே நாம் செய்யும் தானமும் தர்மமும் தானா அல்லது முன்ஜென்மத்தில் பட்ட கடனை திருப்பி செலுத்துகின்ற பாக்கி சாக்கியா என்று நாம் எப்படி தெரிந்து கொள்வது அவை ஒருவேளை முன்ஜென்ம பாக்கி சாக்கியாக இருந்தால் அதனால் நாம் தர்மம் செய்த பலனை அடைய முடியுமா கடற்பட்டார் நெஞ்சம் போல் கலங்கினான் லங்கை வேந்தான் அப்போ யார் ஒருத்த போன ஜென்மத்து கடனை தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ தானம் என்ற பெயரை இல்லை பாவனை இல்லையா தீர்த்துறானோ அவன் கடன் தீர்ந்து போது இல்லையா ஸோ வாட் இஸ் ராங் இல்லை என் பள்ளி கூட அம்மா சொல்லுது அதனால் நத்திங் இஸ் ராங் எப்படி நீ கொடுத்தாலையும் க அன்கனெக்டடாக எதுவுமே நடக்க போகிறது இல்லை உலகத்தில் அப்போ கனெக்டடாக அது தானமாக இருந்தால் உனக்கு என்ன ரீபேமெண்ட் ஆஃப் லோனாக இருந்தால் உனக்கு என்ன நத்திங் இஸ் ராங் ஒரு சமயம் சுவாமி விவேகானந்தர் ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சரிடம் தாங்கள் எப்போதும் கடவுள் கடவுள் என்று சொல்லிக் கொண்டே இருக்கிறீர்களே அதற்கான ஆதாரம் காட்ட முடியுமா என்று கேட்டிருக்கிறார் அதற்கு பரமஹம்சர் கடவுள் இருக்கிறார் என்பதற்கு நானே ஆதாரம் என்று பதில் சொல்லியிருக்கிறார் ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் கடவுளின் மகத்துவத்தை சுவாமி விவேகானந்தருக்கு எவ்வாறு புரிய வைத்தார் எல்லாருமே சொல்கிறது என்ன அகம் பிரம்ம அஸ்மி தத்துவம் அஸ்தி நான் கடவுள் நீயும் அதுதான் தப்பித்தவரி ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் மாதிரி பரமாச்சாரியார் மாதிரி யாரோ வந்து நான் தான் காமாட்சி நான் எனக்குள்ளே இருக்கிற காமாட்சிக்கு தான் நான் பூஜை எல்லாம் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னாக்கா அது ஓரளவு நம்பறதுக்கு ஓரளவு பாப்புலேஷன் இருக்குது அவங்களே வந்து நீங்கள் தான் கடவுள்னு சொல்லிடுறாங்கன்னு வச்சுக்கோ ஏன் அதை நம்புறதுக்கு ஆளுங்க இல்லை இந்த தத்துவம் அசி புரியாமல் இருக்கிறதுக்கு இதுதான் காரணம் நம்ம சம்ரேஷனால் ஒரு பாட்டு இருக்கும் தத்துவம் அசி இவருக்கெல்லாம் புரியா வார்த்தைன்னு ஒரு பாட்டு இருக்கு நல்ல பாட்டு அது இளைஞவன் எழுந்து தமிழ்நாட்டில் நான் கடவுள்னு சொல்லி ஒரு ஆள் திரும்பின்னு இருக்கானா செஞ்சிட்டு இருக்கானா அந்த ஆள் என்ன சொல்றான்னு யாருக்கும் ஏன் புரிய மாட்டேன்னுதுன்னு ஒரு சாங்கு என் தெய்வம் என கேட் என் தெய்வம் வேண்டும் என கேட் போருக்கும் எது தெய்வம் என தெரியாதிருப்பவர்க்கும் தான் தெய்வம் எனும் பாபா தத்துவங்கள் தலைகீழாய் தெரிவதிலேவிய பே இல்லை வான் தெய்வம் வாழுமிடம் என்று சொர்க்க வரைபடத்தை வைத்தவர் போல் பேசுவோர்க்கும் தான் தெய்வம் எனும் உண்மை புரிவதில்லை தத்துவமசி அவர்க்கெல்லாம் வெற்று வார்த்தை வான் மீதி வடமொழியில் வல்லோ நின்று வரலாறு பேசியதாயில்லை எங்கோ மான் வேட்டை ஆடியவன் தானே ஒற்றை மகத்தான நொடியினிலே கவிஞன் ஆனான் கான் வேட்டை ஆடியவன் கடவுள் காதை காப்பியத்தால் மாமுனிவன் ஆனான் என்றால் 
ஆன்மீக புரட்சிக்கோர் பாபா என்னும் அருளாளன் வந்தால் ஏன் மிரளுகின்றீர் வால்மீகி இருக்கான் அவன் என்ன ஞானி ஒன்றும் இல்லை காட்டில் வேட்டையாடின்னு இருந்து வந்தான் ஆனால் அவன் வந்து ஞானி ஆகி ஒரு ராமாயணத்தை எழுதுனானா இல்லையா அதை இன்னைக்கு எல்லாரும் கற்பனை ஊதுவாதி காட்டி படிச்சுன்னு இருக்கானா இல்லையா அப்போது ஒரு வேட்டையாடி கொண்டிருந்த ஒருத்தன் வால்மீகி ரிஷி ஆகிட்டு ராமாயணத்தை எழுத முடியுதுன்னா பாபா சொல்கிற தத்துவத்துப்படி நீ கூட தான் ஆகலாம் உனக்குள்ளேயும் ஒழிஞ்சுன்னு தான் இருக்காரு ஒரு ரிஷியோ சித்தரோ கடவுள் ஏதோ ஒன்றும் ஒழிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு தான் கடவுள் என சொல்லி திரிகின்றாராம் தமிழ்நாட்டில் ஒரு மனிதர் தினமும் என்று ஏன் இரைச்சல் கேட்கிறது என்று யார்கோ இறைப்பை வரை எரிகிறது சென்று சொல்லுவோன் கடவுள் நீ கடவுள் நாம் எல்லோரும் ஜோதியிலே ஏற்றியதோர் சுடரே என்று நான் கடவுள் என சொல்லும் அந்த நண்பன் நாள்தோறும் சொல்லுவதேன் கேட்பதில்லை தாய் தொடவே அஞ்சுகின்ற நோயாளிக்கும் தளிர்கரத்தால் அவன் தடவ நோய்கள் தீரும் தீ தொடவே அஞ்சுகின்ற பாவிகட்கும் தினம் தடவ தீமைகளின் வேர்கள் சாகும் வாய் தடவும் நாக்கை போல் வாஞ்சையாலே வள்ளலிவன் தடவுவதில் பிழை காண்பாரை நாய் தடவும் நரி தடவும் கேடு கட்டு நமன் தடவும் முன்னாலே இது நடக்கும் நல்ல பாட்டுது ஒரு ஆளுக்கு கண்ணில் கறி கொட்டிக்கின்னே இருக்கேன் அப்போ பாரு அவன் மண்ணடிக்கு வந்தான் அண்டு எங்கேயும் டாக்டர்லாம் போய் பார்த்துருக்குறான் ஒன்றும் இல்லை கண்ணில் எப்போ பாரு கறி கொட்டி இருந்தால் எப்படி இருக்கும் உனக்கு அங்கே ஒரு பானையில் தண்ணி இருந்துச்சு அதை எடுத்து என் கையில் இருந்து அவன் கை கொஞ்சம் விட்டு கண்ணை கழுவிக்கோனே அவன் கண்ணை கழிக்கினானா அப்பயே நின்று போச்சு கறி கழுது அதுக்கப்புறம் மூணு நாளைக்கு நான் விசை நைட்ரா போட்டு சுற்றி இருந்தேன் இதான் பஸ்ஸில் நீயும் ஓடணும் இறங்குற பஸ்ஸில் இறங்கினா நீயும் கொஞ்சம் தூரம் ஓடணும் இது மாதிரி மற்றவனுக்கு பண்ணுற போது நம்மளை ஓரளவு அதை அஃபெக்ட் பண்ணும் முழுசாக இல்லைன்னாலையும் இப்படி என்னென்னவும் பண்ணிட்டேன் நான் ஒரு லேடி திருச்சியிலேருந்து வந்தாள் நீங்கள் டாக்குமெண்ட்ரி பழைய தேவநிலாவுக்கு ஒரு தேவாரம் போய் பாருங்கள் அவளுக்கு யுட்ரஸே எடுத்துட்டாங்க அவள் பெசநகரில் இருக்கிற போது வந்தாள் நான் அவளுக்கு எட்டு வாழைப்பழம் கொடுத்து எட்டு படுத்தி என் கண்ணதிலேயே சாப்பிட்டேன் அவள் கஷ்டப்பட்டு சாப்பிட்டா அடுத்த மாதம் அவன் வந்து டெஸ்ட் மெனி கொடுக்குறா தேவநிலா ப்ரோக்ராமில் எனக்கு யுட்ரஸே கிடையாது பாபா எட்டு வாழைப்பழம் சாப்பிட சொன்னாலும் இப்போ நான் பிரகண்டாக இருக்கேன்டா இப்படிலாம் பண்ணியிருக்கேன் நான் நான் பண்ணாததே கிடையாது பே பிசாஸெல்லாம் ஓட்டியிருக்கிறேன் எல்லாம் பண்ணியிருக்கேன் எல்லாம் ஒரு காலத்தில் பண்ணேன் நான் ஆனால் அதுக்கப்புறம் இந்த ஜனங்கள்லாம் வந்து பார்த்தனா வெறுத்து போச்சு இதெல்லாம் நம்ம சி ஐ ஹவ் டு டேக் அவுட் மை புண்ணியம் உனக்கு பத்தாயிரரூபா கடங்குது என்கிட்ட ஒரு கோடி இருக்குன்னு வச்சுக்கோ ஏன்னா உனக்கு பத்தாயிரம் ரூபா கொடுத்தா எனக்கு ஒன்றும் குறைவு வருது அப்படி தான் இதெல்லாம் என்னுடைய புண்ணியத்தை தான் உனக்கு கொடுக்குது இல்லைனா உங்கள் அம்மாவை தான் நீ அனுபவிக்கிறதுக்காக பிறந்திருக்கிய அதனால தான் பல மகான்கள் இதை செய்கிற போது அவங்க யோசனை பண்ணுவாங்க இப்போ சங்கரலிங்க சித்தர் இருந்தார் உளுந்தூர்பேட்டில் அவர் என்ன பண்ணுவார்னா அவனை போய் இட்லி வாங்கியானுவார் நீ அங்கே இருக்கிற சண்முகா ஹோட்டலில் போய் இட்லி வாங்கியானு உளுந்தூர்பேட்டை பஸ் ஸ்டாண்ட் கிட்ட அவர் எதிரில் குந்துன்னுவார் ரெண்டு இட்லி ஏழைங்களுக்கு எடுத்து வச்சு மீது ரெண்டு இட்லி எடுத்து அந்த சட்டில் தொட்டு தொட்டு உங்கள் கையில் வைப்பார் இப்படி பிடிச்சிக்கணும் நீ அந்த இட்லி இப்படியே சாப்பிட்டுக்கணும் கடைசியெல்லாம் எனக்கு தண்ணி ஊற்றா இருக்கும் அவர் என்ன பண்ணுறாரு அவருடைய புண்ணியத்தை ஒன்று கொடுக்காம அந்த இட்லி வழியாக உனக்காக ப்ரேயர் மாத்திரம் கொடுக்குறாரு இ டசின்ட் பர்டேக் யுவர் கர்மா இ பிளஸ் யூ வித் தட் இட்லி பிரசாதம் இப்படி பண்ணுறவங்களும் இருக்கிறாங்க எத்தனை மகான்கள் இருக்காங்க அதெல்லாம் சொல்ல முடியாது ஒவ்வொருத்தருடைய வழிமுறை ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும் எனக்கு வந்து நான் யாருடைய கர்மாவையாவது வாங்கினா அது என்ன பாதிக்காது ஆனால் எல்லா மகான்களுக்கும் அந்த வரம் கொடுக்க மாட்டார் சாமி அவங்க வாங்கினா அவங்களையும் அது கட்டாயம் பாதிக்கும் என்னை பற்றி வரும் மற்றவர்களுடைய கர்மாவை நீ வாங்கினா அது ஒன்றும் பாதிக்காதுன்னு இருக்கும் பார் நாலு வரி எதில் வரும் விசாமித்திர கோயம்புத்தூரில் ஒருத்தர் இருந்தார் சுப்பிரமணியம் பீலமேடில் ஏர்போர்ட் கிட்ட அவர் ராஜீவ்காந்தி இப்படி தான் மனித வெடிகுண்டில் கொள்ளுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஜூனியர் வீடில் முன்னாடியே வந்துச்சு நிஜமாகவே மனித வெடிகுண்டு பற்றி யாருக்கும் தெரியாது அந்த நிகழ்ச்சி நடந்த போது அவங்க ரெஃபர் பண்ணி பார்க்குறாங்க அந்த ஆள் அவர் அவர்கிட்ட விஸ்வாமித்ர நாடின்னு ஒன்று இருந்தது இங்கே கூட ஒரே ஒரு தடவை வந்திருக்கார் நம்ம இடத்துக்கு அவருக்கு என்னை தெரிவி தெரியாது நம்ம ராமதாஸை யாரையும் ஜாதகத்தை அனுப்பிச்சாங்க கைராகி அனுப்பிச்சாங்க அப்போ அவர் படித்தது வருமோ இப்பலன் எல்லாம் வாழ்வினிலே இவனுக்கு 
இது தன்னை இவன் தன்னும் துய்ப்பனோ அது அவர் பலன் படிக்கிறார் இப்படியெல்லாம் சொல்கிறீங்களே இவனை பற்றி இந்த மாதிரி பலன்லாம் இவனுக்கு வாழ்க்கையில் வருமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவன் வந்து மற்றவங்க கர்மாவெல்லாம் வாங்கிக்குவாங்கன்னு சொல்கிறீங்களே இப்போ அவங்க கர்மாவெல்லாம் இவனை பாதிக்குமே அது எப்படி இவர் தவிர்ப்பார் அப்படின்னு கேட்குறாங்க மேனிதான் சுகமின்றி திரிவனோ இவரே உடம்பு சரியில்லாமல் சுத்தனா என்ன ஆயிடும் அப்படின்னு ஆயின் அருள் பரிபாலித்தல் எங்கனம் இவருக்கு உடம்பு சரியில்லாம் இவர் எப்படி மற்றவங்களுக்கு நல்லது கண்டினியூஸாக பண்ண முடியும் எப்பனியும் அர்ப்பணம் என அவனுக்கே விட்டுடுவான் இவன் இவன் மேனி கல்பம் கல்பமே இவர் எல்லாத்தையும் கடவுளுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணி வாழ்றாரு ஆனால் இவருடைய உடம்பு எதனாலும் பாதிக்கப்படாது பொன்னாகும் இவன் மேனி இவருடைய உடம்பு உள்ளுக்குள்ளோ இது வெளி உடம்பு இதுக்குள்ள ஒரு பொன்னுடம்பு இருக்கு எனக்கு வள்ளலார் சொல்லுவார் பொன்னுடம்பு எனக்காய் பொருந்திடும் படிக்காய் அப்படின்னு நடராஜர்கிட்ட சொல்லுவார் இப்போ பொண்ணு உடம்புன்னு ஒன்று இருக்குது அது எதனாலும் காற்றாலே வெளியாலே ககனமதாலே எதனாலையும் அழியாத ஒரு உடம்பு உள்ளுக்கு இருக்குது காகபுஜண்டர் இதற்கு விளக்கத்தை எழுதியிருக்கிறார் பொன்னின கோசிகன் உரைத்த மொழிக்கு விளக்க முறைக்க வந்திட்டேன் யான் நன்றே இவன் பொன்னின மின்னும் மேனி தன்னை பொருந்தி வாழ்வான் இவருக்கு அந்த உடம்பு இருக்குது வான் பொறியிலாத வானத்தை நடந்தே முறையாய் வேதம் தன்னை ஓதி கந்தர்வர்கள் கந்தர்வ தேவ மாதர் தம்மை தானும் விழியார காணும் பாகியம் தன்னை பெற்றான் எந்த ஏரோப்பிலும் இல்லாமல் இவரால் மேலே உலகத்துக்கு போக முடியும் கந்தர்வர்கள் கந்தர் தேவ மாதர்கள் எல்லாம் பார்த்துட்டு திருப்பி இந்த உடம்புக்குள்ளே வர பவர் இவர்கிட்ட இருக்கு தானும் ஸ்பரிசம் தன்னால் பட்டிட முன்னை வினையும் மறைய பின்னும் வரும் வினையும் தானும் மறையும் சாற்று நீ ஸ்பரிசம் என்ன தொடருது யார தொட்டாலும் அவங்களுடைய கர்மா எல்லாம் போயிடும் எண்ணிய எண்ணம் தானும் எண்ணியது போல் தான் நடக்க இவன் தானும் அவன் வினையை ஏந்துவாய் கண்டாய் இப்படி பண்ற போது அவனுடைய கர்மால இவர் கொஞ்சம் வாங்கிக்கிறாரு இவன் தன் உயிர் நிலையை உணர்வோர் யார் இவன் யார் என்னான்னு யாருக்காவது தெரியுமா முன்னை பிறப்பு தன்னிலே சிவனடியார் தமக்கு தொண்டும் செய்தனன்றோ கைலாசத்தில் இருந்து சிவனடியார்கள்லாம் தொண்டு பண்ணவன் ஆனால் அந்த சர்வீஸ் மென்டாலிட்டி எல்லா ஜென்மத்திலும் இந்த ஆள்கிட்ட இருக்குன்னு அர்த்தம் உன்னிடத்தில் அப்பா ஒப்பாரும் மிக்காரும் ஒக்கவே இல்லை இங்கே பணக்கார எந்த பேதமும் உங்கள்கிட்ட கிடையாது எல்லாரையும் ஒரு மாதிரி நடத்துவ உன் அகம் காற்றினும் கடிது ஓடி காத தூரம் கடந்து நிற்கும் மனிதர் தம்மையும் மாற்றி தானும் ஸ்திரமாக்கிச் செய்யும் ஐயா நின்னை அயன் படைத்த காலம் அதுவே அயன்னா பிரம்மா பிரம்மா உன்னை எதுக்காக இந்த உலகத்தில் படைச்சிருக்காருனா யாரோ அமெரிக்கா லண்டன்லேருந்து உன்னை நினைச்சா உன்னுடைய ஆத்மா உட்கார்ந்த இடத்துல இருந்தே அவ்வளோ தூரம் போய் காற்றை விட வேகமாக போய் அங்கே இரு யார் உன்னை கும்பிட்டாங்களோ கூப்பிட்டாங்களோ அவங்க கஷ்டத்தை தீத்துரும் அந்த மாதிரி ஒரு பவரோட பிரம்மா உன்னை படைச்சிருக்காரு எவ்வினை பொருட்டு இவன் தன்னை தானும் சேர வைத்தான் ஐயன் கலியில் சுகம்தான் மிக்கிருக்கு தீயோரும் நல்லோரும் இருவினையால் தாம் பிரிய தீயோரை தான் தடுத்து அவர் தம்மை நல்லோராக ஆக்கிடும் ஆற்றும் வேலை சாமி எதுக்காக இந்த சிவசங்கர் பாபாவை தேர்ந்தெடுத்தாருன்னா கல்வியுகத்தில் நல்லவங்க கெட்டவங்கெல்லாம் இருப்பாங்க சிவசங்கர் பாபாவுக்கு கொடுக்கப்பட்ட வேலை என்னென்னா கெட்டவங்களெல்லாம் திருத்தி ஏதாவது ஒரு வகையில் நல்லவங்களாக்குற வேலை தன் ஸ்பரிசம் தான் பிறர் மேல் பட்டிட வினையகலும் சங்கரனே சும்மா தொட்டா போகிறோம் தன் ஸ்பரிசம் தான் பிறர் மேல் பட்டிட வினையகலும் சங்கரனே அவங்களுடைய கர்மா மன்னிக்கப்படுமோ பைபிள் ஏசுநாதர் சொல்கிறார் இல்லையா செஞ்சூரியன் ஒருத்தன் போவான் செஞ்சூரியன்னா நூறு சிப்பாய்களுக்கு தலைவன் ஏசுநாதர்கிட்ட போயிட்டு பிதாவே என் வேலைக்காரன் சாக கிடக்கிறான் அவன் நான் ஒன்றும் பக்தன் கிடையாது நானும் நல்லவன் கிடையாது நீங்கள் இங்கிருந்தே அவன் நல்லா ஆகணும்னு நினச்சிக்கோங்க அவன் நல்லா ஆகிடுவான் அதை ஏசு சொல்கிறார் என்னுடைய யூதர்களுக்குள்ள கூட இந்த மாதிரி ஒரு நம்பிக்கை உள்ளவனை நான் பார்க்கல இவ்வளோ விசுவாசிக்கிறவனை நான் பார்த்தது இல்லை உன்னுடைய விசுவாசம் உன்னை ரசித்ததுன்னு அங்கே சாக கிடந்த வேலைக்காரன் எழுதிச்சு வந்துடுவோம் பைபிளில் வர ஒரு இன்சிடென்ட் இந்த மாதிரி சில பேருக்கு அந்த பவர் இருக்கு மெய் இம்மொழியாயின் மாந்தனும் பகலி பகையாளியாம் ஆதித்தன் தலத்திருக்க நவகோளும் அமர்ந்த வண்ணமே விளங்கும் அப்பா சிவா தன் பணியை ஆற்ற ஒன்னாது தடுத்திடும் ஜாதகம் அது சூரியன் இருக்க வேண்டிய இடத்துல சேட்டன் இருக்கு சேட்டன் இருக்க வேண்டிய இடத்துல சூரியன் இருக்கு பரிவர்த்தனை யோகம்னு பேர் அந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால மாந்தன்னா சனின்னு அர்த்தம் பகையாளியாம் ஆதித்தன்னாக்கா பகை வீடாகிய சூரியனுடைய இடத்துல உட்காந்துருக்காரு ஆறில் லக்னத்துலேருந்து அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போ என்ன ஆகும் இந்த மாதிரி யார் ஜாதகமாவது இருந்ததுன்னா 
அவங்க கிட்ட யார் வர்றாங்களோ அவங்க ஜாதகத்தில் எந்த கிரகம் எப்படி இருந்தாலும் அந்த கிரகங்களில் அவங்கள கொடுமைப்படுத்தாத மாதிரி கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு இவர்கிட்ட பவர் இருக்குன்னு அர்த்தம் நவகோளும் அமந்த வண்ணமே விளங்கும் அப்பா அப்படின்னா அவங்க ஜாதகத்தில் இருக்கிற ஒம்பது கிரகம் அப்படியே தான் இருந்துடும் அது அவங்கள பாதிக்காது மாந்தனும் பகையாளியாம் ஆதித்தன் தலத்திற்கு சூரியனுக்கு உண்டான சிம்ம வீட்டில் சனி பகவான் இருக்க மாதனம் நீ ஈட்ட மா மன்னரும் உன்னை அண்டி தம் வினைத்தனை துறக்க செய்திட்ட தோஷம் எத்தன்மை தாயினும் அது தானும் முன் தன்னால் தவிடுபொடியாகும் பாராய் இந்த மாதிரி ஒரு ஜாதக அமைப்பு இருக்கிறதுனால யார் உங்ககிட்ட வந்தாலே அவன் எவ்வளோதான் தப்பு பண்ணுவேன் பாவம் பண்ணுவேன் வந்தாலும் அதெல்லாம் அந்த தவிடு பொடி ஆயிடும் அவன் பண்ண பாவம் கர்மா எல்லாம் தவிடு பொடி ஆயிடும் ஏன்னா உன் ஜாதகத்தில் அந்த அமைப்பு இருக்கு அவங்களுக்கு அதை நல்ல சேர்த்துக்குள்ள அமைப்பு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகேவா ஸோ இதெல்லாம் பவர் கடவுள் ஒவ்வொரு விதமான அனுபவங்களை கொடுக்குறாரு இவன் தான் சஞ்சயன் சஞ்சயன் சாதாரண ஆள் தான் தூதராசன் கிட்ட டெல்லியில் உக்காந்துக்கிட்டு அங்கே நடக்கிற யுத்தத்தை குருக்ஷேத்திர யுத்தம் நடக்குது இல்லையா அரியானால அதை பார்த்துக்கிட்டு சொல்லிகிட்டே இருக்கிறான் இது எவ்வளோ பெரிய பவர் நீயே சொல்லு இப்போ சஞ்சயனுக்கு ஏன் அந்த பவர் கொடுக்குறாங்க குருவாசனுக்கு கண்ணு தெரியாது இவன் பசங்க பேரங்கள்லாம் அடிச்சுக்கிறத இவன் பா அங்கே நடக்கிறது இவன் பார்த்து சொல்கிறான் இல்லையா அந்த மாதிரி அகஸ்தியர் இங்கே புதிய மலை கல்யாண திருத்தத்துக்கு வர்றாரு திருநெல்வேலிக்கிட்ட ஆனால் கைலாசத்தில் சிவனுக்கும் பார்வதிக்கும் நடக்கிற காட்சி கல்யாணத்தை இவனுக்கு இங்கே காட்டுறாங்களா அது மாதிரி இது ஒரு எக்ஸ்ட்ராடினரி பவர் எல்லாருக்கும் இந்த பவர் கொடுக்க மாட்டாங்க ஏதோ ஒரு காரண காரியத்துக்காக சில பேருக்கு இந்த மாதிரி பவர் கொடுப்பாங்க இதுக்கு முன்னையும் அந்த மாதிரி பவராக என்ஜாய் பண்ணவங்க இருக்காங்க இன்று வருமோ நாளைக்கே வருமோ அல்லது மற்ற என்று வருமோ அறியேன் என் கோவே துன்றுமல வெம்மாயை அற்று வெளிக்குள் வெளி கடந்து சும்மாயிருக்கும் சுகம் இந்த பாடலில் வெளிக்குள் வெளி கடந்து சும்மாயிருக்கும் சுகம் என்று வள்ளலார் எதை குறிப்பிடுகிறார் அதன் பொருள் விளக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் எத்தனை விதமான டென்ஷன்ஸ் இருக்குது எத்தனை விதமான டிஸ்டர்பன் டர்மாயில்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் தான் நம்மளை ஒடுங்க விடாமல் எண்ணங்களை ஒடுங்க விடாமல் நம்மளை தடுக்கிற விஷயங்கள் யாராவது ஒருத்தர் வெளிக்குள் வெளி கடந்து நான் என்னென்னா நம்ம மைண்டு இருக்கு இல்லையா இந்த மைண்டுக்குள்ளே எத்தனையோ லேயர்ஸ் இருக்குது தெர் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் லேயர்ஸ் அதில் ஒவ்வொரு லேயருக்கும் ஒவ்வொரு பவர் இருக்குது சில பேருக்கு ஒரு ஆயிரம் சகஸ்ரம் அறுவன்றாங்க இல்லையா ஆயிரம் முட்டுக்கள் உடைய தாமரைன்றாங்க அந்த மாதிரி நமக்கு இந்த இடத்துல இருக்குது இந்த இடத்துலேருந்து ஆரம்பித்து இதுக்குள்ளோ ஒரு தாமர மலர் இருக்குது அதில் ஆயிரம் இருக்குது அதில் சில பெட்டர்ஸ் தான் நமக்கு ஒர்க் பண்ணுது இன்னும் எவ்வளோ பெட்டர்ஸ் நம்மக்கிட்ட தெரில இப்போ நான் சொன்ன சஞ்சயன்லாம் வந்து அந்த மாதிரி அந்த நெருவ் சென்டர் ஆக்டிவைஸ் ஆனவன் இது யாரோ சில பேருக்கு ஆக்சிடெண்ட்டில் கூட நடக்கலாம் ஒரு மேஜர் ஆக்சிடெண்ட் ஆகிற போது அது ஆக்டிவைஸ் ஆகி போகலாம் அப்படியெல்லாம் நடக்கிறது உண்டு ஸோ இதில் இருக்கக்கூடிய லேயர்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதெல்லாம் தாண்டிக்கிட்டு இந்த இடத்துக்கு வர வேண்டியிருக்கும் இதுதான் ஏழு திரை ஏழாவது திரைன்றது அந்த ஏழாவது திரைக்கு வந்தாக்கா ஏழு திரைக்கு பின்னால் நான் கண்டு அதிசயம் என்னென்று சொல்வேன்னு வளரார் சொல்கிற மாதிரி நமக்கு இந்த இடத்துலேருந்து ஒரு ஜோதி மலை உண்டாச்சுதடி இந்த இடத்துல ஒரு ஜோதி மலை என்னென்னா ஒரு லுமினஸ் கோல்டு கலர் ஹில் அப்படின்னு வச்சுக்கோ ஜோதி மலை உண்டாச்சுதடி அப்படிங்கிற வார்த்தையை வளரலார் சொல்கிறாரு இந்த லேயர்ஸ் எல்லாம் தாண்டிட்டு இந்த இடத்த ரீச் ஆகணும் நம்ம உடம்பில் ஆறு சக்கரம் எல்லாருக்கும் தெரியும் முதுகு தண்டிலேருந்து ஆரம்பித்து வருது அதெல்லாம் தாண்டிட்டு இந்த இடத்துக்கு வரும் இந்த இடத்துலேருந்து இது ஆறாவது இந்த இடத்துலேருந்து இந்த இடத்துக்கு போகுது இல்லையா அந்த ஏழாவது திரையை விளக்கினாக்கா இந்த நிக இந்த அனுபவங்கள்லாம் வர ஆரம்பிக்கும் ஏழு திரைக்கு பின்னால் நான் கண்ட அதிசயம் என்னென்று சொல்வேன் அடி ஜோதி மலை உண்டாச்சுதடி நான் பெற்ற பேர் ஓதி முடியாதது என்ன நான் பெற்ற பேர் சாமி அறிவாரடி ஐயோ சாமி அறிவாரடி முடிப்பார் அதாவது இட்ஸ் ஏ எக்ஸ்ட்ரசிக் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒன்லி காட் நோஸ் நான் வேறு ஏனாவது இருக்கும் நீ வேறு ஏனாவது இருக்கும் பவதீதம் அருள்வாயே அட் தட் டைம் சிவசங்கரா அண்ட் சிவா ஆர் நாட் டூவல் சிவசங்கரா பெரிஷஸ் நான் ஒழிந்து நீ ஆக வேண்டும் ஒன்லி சிவா எக்ஸிஸ் அந்த நிலையை தொட்டவங்க கடவுளாகவே தான் இருப்பாங்க கடவுள் ப்ளஸ் மனிதன் என்ற டுவாலிட்டி இருக்காது டேக்ஸ் டைம் இப்போ எத்தனையோ பிறவி எடுக்கணும் ஒரு பிறவிகளெலாம் முடியாது நான் பார்த்து ஏதோ ஒரு தியானம் பண்ணி யார்கிட்டையோ போய் குண்டலி நீ முதுகு தொட்டு இதெல்லாம் வராது கர்மா கழியணும் 
எத்தனையோ பிறப்பி எடுத்து எடுத்து நாம் இழைக்க வேண்டியிருக்கோம் இன்று உன் திருவடிகள் கண்டு இன்புற்றேன் என்கிற ஒரு நிலை வர்றபோது தான் இந்த அனுபவங்கள்லாம் வரும் அதனால் அவள் ஈசி கிடையாது இந்த மாதிரி அனுபவங்களை நுகர்வது என்பது அவ்வளோ ஈசி கிடையாது இந்த அனுபவம் வந்து வாசித்து காணணும் அது ஒருத்தர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி உங்களுக்கு புரிய வைக்க முடியாது நீங்களும் அதை அனுபவிச்சா தான் உண்டு இப்போ யாரோ சாப்பிட்டுன்னு இருக்காங்க அந்த சாப்பாடு எப்படி ருசியாக இருக்குன்றத வந்து சாப்பிட்றவங்கன்னு தானே தெரியும் இந்த டேஸ்ட் ஆஃப் த புட்டிங் லைஸ் இன் ஈட்டிங் இட் ஆ தே கான்ட் எக்ஸ்பிளைன் டு யூ அபிட்டிஸ் ஸோ அவங்கவுங்க அனுபவிக்கணும் அவர் அவர் அனுபவம் அவர் தமை அறிவது அவங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ன்றது அவங்கள அவங்க தெரிஞ்சுக்கிறது தான் ஏன் அந்த அனுபவம் உனக்கு தான் வரும் இன்னொருத்தர் கொடுக்க முடியாது யூ ஹவ் டு அண்டர்கோ த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் யுவர் செல்ஃப் குறை ஒன்றும் இல்லை மறைமூர்த்தி கண்ணா குறை ஒன்றும் இல்லை கண்ணா குறை ஒன்றும் இல்லை